ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പോസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ no light from the bulb in an automobile lighting system idana nammude question appo namukku oru kaaryam manasilaaga question nallana manasilaaga vaichu manasilaaga karena namukku exam ne kore theory questions kanu petta namukku kanda namukku ezhudan pattu nokke ivide not ennu oranju oru vaak ittirunnu nammal sadhikkira not the reason for no light no light ennu oranju endha bulb kattunnilla nanu artham alle bulb kattathathine ulla reason endana ennaanu nokke reason endha nalla reason allathathu endana not ennu oranju ബൾബ് കത്തുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ ബ്ലോൺ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബൾബ് കത്തത്തില്ല അല്ലേ സോ അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ ഫ്യൂസ് പോയാൽ ബൾബ് എന്തായാലും കത്തത്തില്ല നോ ലൈറ്റ് വിൽ ബി ദർ ബട്ട് നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇല്ലാത്തതാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം ബ്ലോൺ ഫ്യൂസ് അല്ല ഇതല്ല അല്ലേ ഫ്യൂസ്ഡ് ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയ ബൾബ് എന്തായാലും കത്തത്തില്ല അല്ലേ ഫ്യൂസ് ആയ ബൾബ് നോ ലൈറ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ചസ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൾബ് ഓൺ ആവത്തില്ല പിന്നെന്താ ഓവർ ചാർജ് ബാറ്ററി സോ ഓവർ ചാർജ് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഓവർ ചാർജ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൾബ് കത്താതിരിക്കത്തില്ല ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ശരിക്കും എന്തോ ഇതൊരു റീസൺ അല്ല നോട്ട് ദ റീസൺ ദിസ് ഇസ് എ നോട്ട് ദ റീസൺ ഓഫ് നോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ ഓവർ ചാർജ് ബാറ്ററി നോട്ട് ദ റീസൺ സോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവ ലൈറ്റ് കത്താതിരിക്കാൻ ഇത് മൂന്നും കാരണങ്ങളാണ് കാരണം അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓവർ ചാർജ് ബാറ്ററി വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇഫ് ഇഫ് എ കോൺടാക്ടർ സി ഇഫ് എ കോൺടാക്ടർ ഇസ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ ദ ആർമേച്ചർ ഇസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കോർ ആൻഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ബേസിക് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ഇസഡ് അപ്പൊ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ബൈ ഐ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബി ബൈ ഐ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺടാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ടർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഈ കോൺടാക്ടർ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്തോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കറണ്ട് സീറോ അപ്പൊ കറണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തോ കറണ്ട് വളരെ കുറവാണ് കറണ്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഇസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഹൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ I hope you got this point. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫോർ എ ഗിവൺ വി എ റേറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഗിവൺ വി എ റേറ്റിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ കോർ വിൽ ബി ലെസ് ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡയനമോ ഷീറ്റ് ഹൈ അലോയ് ഷീറ്റ് നോർമൽ അയൺ ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റലോയ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വി എ റേറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് വി എ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താണ് ഓൾട്ട് ആംപിയർ റേറ്റിംഗ് അപ്പാരൻ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ കോർ വിൽ ബി ലെസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അയൺ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ അയൺ സോ നോർമൽ അയൺ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക്
അപ്പൊ ഹൈ അലോയി ഷീറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ കോർ വിൽ ബി ലെസ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ വെരി സിമ്പിൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇച്ചിങ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ബി കുപ്രി ക്ലോറൈഡ് സി ആൽക്കലൈൻ അമോണിയ and d carbon tetrachloride so it is very easy these three are used for etching purpose carbon tetrachloride is not used for etching purpose very direct question alle right? simple question and direct answer we will understand next question see an ac or dc electric motor can be used to automatically charge the spring or release the spring and or discharge the spring to load the circuit breaker to load the circuit breaker ലോഡ് ദി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയേ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം എ സി ഒ ഡി സി എലക്ട്രിക് മോട്ടർ എന്തായാലും ശരി ഏതായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രിങ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു കോയിൽ ആ കോയിലിന്റെ അകത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് കടത്തി വിടാണ് അപ്പോഴേ എന്തോ ഫാഡേസ് ഡാൻസ് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി ഒ ഡി സി എലക്ട്രിക് മോട്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ചാർജ് സ്പ്രിങ് അല്ലെ ചാർജ് ദി സ്പ്രിങ് എന്താണ് സ്പ്രിങ് ചാർജ് ചെയ്യുക അതാണ് ഓപ്ഷൻ കാരണം റിലീസ് അല്ല ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ല റിലീസ് ദ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ശരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോയിൽ എന്താ എനർജി കോ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സേവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സ്പ്രിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എൽ ലൈസ് കാരണം നമുക്ക് പറയാം സോ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറോ അല്ലെ ഡി സി മോട്ടർ വട്ട് മേ ബി യൂസ് it will be used for the charge the spring and namaku paraya okay so idana namaku arinjikkanda or simple question aanu idu namaku adutha question like povu okay idum ellam namaku theory questions aanu koodalum chodichirikkunnathu okay air pollution is least in this type of energy converter edilana ettom koravayittullathu idum direct question aanu endana biogas energy converter diesel generating cell solar cell energy converter thermal electric generating station so idile is simple namak endu ya directly we get the answer solar cell energy converter nan endu eynadha air pollution illathathu so because namala veetinte terrace lekke nan endu oru board mathra kanathullu alle solar panel undu vecha mathi there is no pollution air pollution onnum undavathilla but diesel generating aanengil endu fuel use eynu thermal aayalu seri namal fuel use eyana kolo endengil namal use eyana avada adalla use eyumbodu namak endu sambhavikkum air pollution will be there when we compare these to solar cell have the least um air pollution okay so you get the question next see if a new vehicle is found that next question if a new vehicle is found that the negative terminal of the battery is earth this indicates the use of the following dc generator ac generator ignition coil inverter idu valare simple aanu alle just we namak aalochi nokkiya thanne namak eludhanne ullu see inverter ennu parayunnathu endanu what is mean inverter inverter is a device which converts dc to ac ഡിസിനെ എ സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കോയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സാധാ ഒരു കോയിൽ സി ഡി സി ജനറേറ്റർ എ സി ജനറേറ്റർ പണിച്ച ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം നോക്കി ഇവ ന്യൂ വെഹിക്കിൾ ഇസ് ഫൗണ്ട് ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഈസ് എർത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഈസ് എർത്തർ ഓക്കെ ഈ ടേമിലാണ് ആൻസർ നടക്കുന്നത് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക ഏതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ എ സിയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു കോയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഫേസ് കോയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിനൊരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ കോമൺ പോയിന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും എർത്ത് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് കാര്യം സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡി സിയിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല എ സി ജനറേറ്ററിലാണ് സാധാരണ എർത്ത് ചെയ്യുക എന്ന
sweep of ceiling fan refers to radius of circle formed by its rotation double the length of the blade distance from the center of motor to the tip of the blade double the distance from the center of the motor to the tip of the blade so option c and d are almost same but double the distance from the center of the sweep and the sweep and the double the distance from the center of the motor to the tip of the blade that is sweep and the sweep of the ceiling fan and the so please remember idam sadharana chodhika sadhita ullo oru question aanu repeatedly chodhika sadhita ullo oru question aanu sweep of a feeling ceiling fan and the rendu endanu please remember it will be ee karyam orthirikka double ennulla vaaku orthirikka double the distance from the center of the motor to the tip of the blade ennulladu orthirikka is very important okay namakku adutha question like pogam ഇത് നമുക്ക് വയറിംഗ് ആൻഡ് അസസറീസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അസസറീസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സിൽവർ ഇസ് അറ്റ് അപ്പം യൂസ് ഓഫ് സിൽവർ യൂസ് ഓഫ് സിൽവർ ഇസ് അറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കോൺടാക്ട് പോയിന്റ്സ് സ്വിച്ച് ടെർമിനൽ ലാമ്പ് ടെർമിനൽ വയർ ഏതിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ സിൽവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല most commonly we are using in contact points okay then okay the next question see the instrument which can be classified as an absolute instrument is endana absolute instrument endana appo ivada namaku oru kaari arinjirikka endana absolute instrument ennalladu arinjirikka so before that namaku endake idile ed instrument aanu അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ടാൻജൻ ഗാൽനോമീറ്റർ ആണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേ നോക്കി അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ കറണ്ട് മില്ലി അമ്മീറ്റർ ചെറിയ കറണ്ട് അതിനെക്കാട്ടി ചെറിയ കറണ്ട് മൈക്രോ അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് അമ്മീറ്റർ ഇസ് എ മീറ്റർ യൂസ് ടു മെഷർ കറണ്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഗാൽനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൽനോമീറ്റർ ടാൻജൻ ഗാൽനോമീറ്റർ ഗാൽനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ഗാൽനോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം സി നമുക്ക് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദറ്റ് ഗിവ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് അതാണ് പറയുന്നത് അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇസ് എ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ സ്കെയിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ ഗാൽനോമീറ്റർ പ്ലീസ് റിമംബർ ഈ പേരും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം സാധാരണ അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് സാധാരണ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെയിലേ കറണ്ട് ബാലൻസ് ആൻഡ് അബ്സൊലൂട്ട് ഇലക്ട്രോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയായിരിക്കും അബ്സൊലൂട്ട് എന്ന ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അബ്സൊലൂട്ട് ഇലക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയും ടാൻജൻ ഗാൽനോമീറ്ററും റെയിലേ കറണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് വൺ ഇസ് ആക്യുറസി ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും ദർ ഇസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ടിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി സോ ദീസ് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരക്ടർസ് ഒരു അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ആക്യുറസി സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം പ്ലീ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസ് ആണ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ ഗാൽനോമീറ്റർ റെയിലേ കറണ്ട് ബാലൻസ് അബ്സൊലൂട്ട് ഇലക്ട്രോമീ ഇലക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്